ഹലോ സുഹൃത്തെ നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ദി ഫ്യൂവൽ ഓഫ് സക്സസ് വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് വിജയത്തിന്റെ ഇന്ധനം ഒരു വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കോട്ടാണത് ഏതൊരു വ്യക്തിയും വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചലഞ്ചസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അത് നമ്മളൊരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്കൊരു ഇന്ധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പരീക്ഷയും പരീക്ഷ നമുക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ അത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി വിജയിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്കൊരു ഇന്ധനമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് വിജയിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വെല്ലുവിളികൾ ഇല്ലാതെ ആ വ്യക്തി ആ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ ദിവസവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ശിവഗിരി മഡ് ഈസ് ഇൻ വിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫ് തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് ശിവഗിരി മഠം വർക്കല ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓരോരുത്തർക്കും ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം നെയിം ഓഫ് എൻ എൻ ജി ഒ ഫ്രം കേരള വർക്കിംഗ് ടുവേഴ്സ് സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷൻ ത്രൂ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു എൻ ജി ഒയുടെ പേര് മൈത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് മൈത്രി ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ കൊച്ചിൻ എഡീഷനിലെ റീജിയണൽ പേജിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണിത് എൻ ജി ഒക്ക് വോളന്റിയേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നിരവധി ഫോൺ കോൾസ് ആണ് മൈത്രി എന്ന ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ആത്മഹത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഫോൺ കോൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പരിഹാരം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വോളന്റിയേഴ്സിനെയാണ് മൈത്രി എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈത്രിയുടെ ഡയറക്ടർ തമ്പി മത്തായി അറിയിച്ചത് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ശരാശരി ഇരുപത്തിനാല് ആത്മഹത്യകൾ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറോളം ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതും എൽ ഐ സി ലോഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ ഓൺ വിച്ച് ഡേറ്റ് എൽ ഐ സി അതിന്റെ പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫർ ഏത് തീയതിയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് എൽ ഐ സി അറിയിച്ചത് എൽ ഐ സിയുടെ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർ വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും മെയ് നാലാം തീയതി മുതൽ ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫർ ആരംഭിക്കുമെന്നും ആ ദിവസം മുതൽ മെയ് ഒൻപത് വരെ എൽ ഐ സിയുടെ ഈ ഷെയർസ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെ ഈ ഷെയർസിന്റെ എൽ ഐ സി ഇപ്പോൾ വില ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഇതിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് സമാഹരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിച്ച് ഫോർ പ്ലാനറ്റ്സ് വിൽ അലൈൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആഫ്റ്റർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ അവസാന വാരത്തിൽ നേർ രേഖയിൽ വിന്യസിക്കുന്ന നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതാണ് വീനസ് മാസ് ജുപിറ്റർ സാറ്റൺ ശുക്രൻ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ഈ നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിഴക്കൻ ആകാശത്ത് ഒരു നേർ രേഖയിൽ വിന്യസിക്കുകയാണ് ഈ അപൂർവ കാഴ്ച ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് അറിയിച്ചത് സുബേന്ദു പട്നായിക് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പത്താനി സമന്ത പ്ലാനറ്റോറിയം ഭുവനേശ്വറിൽ
എസ് എസ് എൽ വി നാനോ മൈക്രോ ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടാണ് സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം ജൂണിൽ ആരംഭിക്കും മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് എസ് എസ് എൽ വിക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ടൺസ് ഭാരം വഹിക്കാൻ സാധിക്കും പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പി എസ് എൽ വിക്ക് ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ഹൈറ്റും അതുപോലെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ടൺസ് വഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ ആക്ട്രസ് വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെവന്റി ഫിഫ്ത് കെയിൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ജൂറി എഴുപത്തഞ്ചാമത് കെയിൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ജൂറിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് ഏത് ഇന്ത്യൻ നടിയാണ് ദീപിക പടുക്കോൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ ഒന്നാണ് കെൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് പതിനേഴിന് ആരംഭിക്കും ബോളിവുഡ് നടി ദീപിക പടുക്കോൺ ഈ വർഷം മത്സര ജൂറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ള ആക്ട്രസും നിർമ്മാതാവും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമാണ് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസിൻ ആണ് ടൈം മാഗസിൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നൂറ് ആളുകളിൽ ദീപിക പടുക്കോണും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദീപിക പടുക്കോൺ വളരെ പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ആണെന്ന് വിച്ച് കൺട്രി ഡിക്ടേറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ കേസ് ഓഫ് എച്ച് ത്രീ എൻ എയ്റ്റ് ബേർഡ് ഫ്ലൂ എച്ച് ത്രീ എൻ എയ്റ്റ് പക്ഷിപ്പനി ആദ്യമായി മനുഷ്യരിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഏത് രാജ്യമാണ് ചൈന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് ചൈനയിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചത് എച്ച് ത്രീ എൻ എയ്റ്റ് എന്ന പക്ഷിപ്പനി ഇത് മനുഷ്യനിലും കണ്ടെത്തിയ കാര്യം നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയിലാണ് പക്ഷിപ്പനി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ എച്ച് ത്രീ എൻ എയ്റ്റ് എന്ന ഏവിയൻ ഫ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കണ്ടുവന്നിരുന്നത് മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മനുഷ്യനിലേക്കും വന്നു എന്നാണ് ചൈന അറിയിച്ചത് എന്നാൽ ഇത് വലിയ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം രാജ്യസഭയിൽ ചെലവഴിച്ച ശേഷം പാർലമെന്റ് രാഷ്ട്രീയത്തോട് വിട പറയുന്ന കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ പേര് എ കെ ആന്റണി ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആണ് എ കെ ആന്റണിയുടെ പാർലമെന്ററി പൊളിറ്റിക്സ് നിന്നുള്ള വിടചൊല്ലൽ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രിയാണ് എ കെ ആന്റണി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അമേരിക്കൻ സിനിമാ തേക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ച ഹോളിവുഡ് താരത്തിന്റെ പേര് റയാൺ റൈനോൾസ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരള സ്പീഡ്സ് അപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കിനല്ലൂർ ലാൻഡ് ഫോർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എയിംസ് കിനല്ലൂർ വില്ലേജ് ഈസ് ഇൻ വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ കിനല്ലൂർ ഭൂമിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കി കേരളം കിനല്ലൂർ ഗ്രാമം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ ട്രിവാൻഡ്രം എഡിഷനും കൊച്ചിൻ എഡിഷനിലും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ആക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത കിനല്ലൂർ വില്ലേജ് ഇത് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഈ സമ്മറി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് ശിവഗിരി മഠം വർക്കല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു എൻ ജി ഒയുടെ പേര് മൈത്രി എൽ ഐ സി അതിന്റെ പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫർ ഏത് തീയതിയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മെയ് നാല് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ അവസാന വാരത്തിൽ നേർ രേഖയിൽ വിന്യസിക്കുന്ന നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതാണ് ശുക്രൻ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി നാനോ മൈക്രോ ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ബി എസ് എസ് സി ഏത് തരം വിക്ഷേപണ വാഹ
വിട പറയുന്ന കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ പേര് എ കെ ആന്റണി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ സിനിമാ തേക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ച ഹോളിവുഡ് താരത്തിന്റെ പേര് റിയാൻ റൈനോൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്